അച്ഛൻ അച്ഛൻ കുഞ്ഞ് വെച്ചാൽ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ അത് സംസാരം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് പണ്ട് കുറെ നാളുകൾക്ക് മുന്നൊക്കെ ഗബ്രിയൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി വരുമായിരുന്നു ഒരു സഹോദരൻ നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം എവിടെയാണ് ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ലല്ലോ അതോ ഞാൻ പേര് തെറ്റുന്നതാണ് ഗിബോൾ ബ്രദർ അല്ല ഇല്ല അല്ല അവർ പലരെയും ആ പലർക്കും തിരക്കുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവർ വരാത്ത അവർ അഞ്ചു പേരെ കാണുന്നില്ല അതെ അതെ ഒന്നും രണ്ടും പേരല്ല അഞ്ചു പേര് അതായത് നസ്രീൻ ബദറ് സത്യബദറ് വാര്യർ ബദർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മളെ ഈ അതായത് ഈ നീർക്കോഴിയുണ്ട് നീർക്കോഴി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തലപ്പൊക്കും അറിയാമോ നീർക്കോഴി അപ്പൊ അത് വെള്ളത്തിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ പോയി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് വന്നിട്ട് തല പൊക്കി നോക്കിയിട്ട് ഉടനെ വീണ്ടും അങ്ങ് പോകും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ വാര്യർ ബദർ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് വന്നത് നോക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ശാരീരികമായി കുറച്ച് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഗബ്രിയർ ബദർ അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ കുറച്ച് പിന്മാറി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് തിരക്കുള്ളത് കൊണ്ട് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ തിരക്കുണ്ടെന്ന് ഇപ്പൊ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരാള് വന്നിട്ടുണ്ട് സോൾജിയോട് ആദ്യത്തെ ആ എരുവും പുളിയൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പൊ ശരിയല്ലേ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ ഗബോൾ ബ്രദർ ഉണ്ടല്ലോ അതിന് എന്താണ് ഗിബോർ ബ്രോ ഉള്ളപ്പോ പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് എരുവുണ്ട് പൊളിയുണ്ട് ഉപ്പുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് തന്നെയല്ല ഇപ്പൊ മോഡറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ സഹോദരങ്ങൾ ആരും വരുന്നു പോലും ഒരു ചർച്ച പോലും നടക്കുന്നില്ല ഏർ ഒരു ഡിബേറ്റ് നടക്കുന്നില്ല ഈ പാവങ്ങളെല്ലാം മാളത്തിൽ ഒളിച്ചില്ലേ ഗിബോറിനെ പോലെ ഉള്ളവര് മുമ്പിൽ നിന്നാ പിന്നെ അവരെങ്ങനെ വരും അയ്യോ എന്താണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ വാര്യർ ജയ ജയ ഇവരൊക്കെ അവരെങ്ങനെ വരാനായിട്ട് അതെ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ അടുത്ത് പോയിരുന്ന് സംസാരിക്കണം എനിക്ക് ഇഷ്ടം അവരുണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഒഴി ഒഴുകി മാറുന്ന വഴുതി മാറുന്ന അവസരങ്ങളും അതൊക്കെ കാണാൻ ഒരു രസമാണ് പാവങ്ങൾ അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതും അവരടുത്ത് പോയി സംസാരിക്കാൻ സമ്മതിക്കുമോ ആ അതാണ് സംസാരിക്കാൻ അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അലൻ ബ്രോഡ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ കണ്ടതാണല്ലോ ആ എന്തായാലും നമുക്ക് രണ്ട് രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ ഈ മാത്യു ബദർ ഇസ്ലാമായി കേട്ടോ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഭയങ്കര പരസ്യങ്ങളായിരുന്നു ആ മാത്യുബ്രോയുടെ മാത്യുബ്രോയുടെ മെസ്സേജ് എന്നും പറഞ്ഞ ഇസ്ലാമായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലേ അതെ ചിരിച്ച് അയ്യോ ചിരിക്കാൻ പാടില്ല ക്ഷമിക്കുക മാത്യു ബ്രോദർ തിരിച്ചു വന്നത് കത്തോലിക്ക ബ്രോദറിന്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ കൊണ്ടാണെന്നാണ് എന്റെ ഒരു ഇത് കത്തോലിക്ക ബ്രോദർ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് നൂറോ നൂറ്റി പത്തോ കാര്യങ്ങൾ വരെ ആയി ഒരു ചോദ്യോത്തര വേളയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു തുടങ്ങിയപ്പോൾ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പം നല്ല രീതിയിൽ കത്തോലിക്ക ബ്രദർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതല്ല ഈ മാത്യു ബ്രദറും ഐക്യപ്പോ ഉണ്ടല്ലോ വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്ത് അവരുടെ 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 കളത്തിൽ കയറി കളിച്ച വ്യക്തികളാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് മാത്യു ബ്രദറിന്റെ കൂട്ടും എക്യു ബ്രദറിന്റെ കൂട്ടും അത്ര ക്ഷമ എനിക്കില്ല എന്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയൊരു വീക്ക്നെസ് ആണ് എനിക്ക് അത് അറിയാം എനിക്ക് ആ ഒരു പേഷ്യൻസ് കുറവാ ഒരു ഒരു ലിമിറ്റ് വരെ ഞാൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറി വിളിക്കുന്നല്ലാണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ഗിയർ ഒക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യും പക്ഷെ നേരെ പറഞ്ഞ് അല്ലല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവരുടെ ക്ലബുകളിൽ പോയിട്ട് സ്ഥിരം സംസാരിച്ചോണ്ടെന്ന് വെക്കല്ലേ ഞാനപ്പൊ ആലോചിക്കായിരുന്നു ഈ ഇടയ്ക്ക് ആരോണ്ട് പറഞ്ഞു മുസ്ലിമിൽ ചേർന്നത് എനിക്ക് അതേ പറഞ്ഞ ഭയങ്കര കോമഡിയാ ഈ ആൻഡ്രൂ ടേറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇസ്ലാമിൽ വന്നത് ഒരു പൻ വാണിഭവം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഓഫീഷ്യൽ ആയിട്ട് ഈ കോട്ട് അദ്ദേഹം അങ്കറിയിൽ അറസ്റ്റിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അനിയനും അതേപോലെ കേസിലെ ഉണ്ടായിരുന്നു 
അദ്ദേഹം വന്നു കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഒരു പകുതി ഒരു അള്ളാഹുവിന്റെ രൂപത്തിലായിട്ട് ഇത് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഇസ്ലാമുകാർക്ക് ഇപ്പൊ ആൻഡ്രു ടേറ്റിന്റെ പേര് പറയുന്നത് വലിയ പ്രശ്നം അതേപോലെ സ്നീക്കോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി വന്നു ഭയങ്കരമായിട്ട് പൊക്കിക്കൊണ്ടുണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ തല കഴിച്ചാണ് അടവുക സ്നീക്കോ സ്നീക്കോ സ്നീക്കോയുടെ ഒരു ഒറ്റ രണ്ടാഴ്ചത്തെ വീഡിയോ ഒന്നും പോയി ഹൗ ഈസ് അബ്യൂസിംഗ് അതിന്റെ കാരണം എന്തുവാണ് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാണ് സംഭവം കഥ തീർന്നു ഇവരെ ചുമ്മാ കോസ്മെറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള നാല് ലഡ്ഡു അങ്ങോട്ട് വായിലോട്ട് വെച്ചു കൊടുത്തോട്ട് ഇത് ഭയങ്കര സാധനമാണ് കേട്ടോ ഈ നാല് ലഡ്ഡു കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ അങ്ങ് മേളിലോട്ട് ടിക്കറ്റാ അതെടാ ബാക്കിയുള്ള ലഡ്ഡുകളൊക്കെ ഒന്ന് എടുക്ക് ഏത് ടൈമുള്ള ലഡ്ഡു ആണുള്ളതെന്നുള്ള അത് എടുത്തു കഴിയുമ്പോഴും അറിയുന്ന സംഭവം ആ കിടക്കുന്നു കഥയും അവിടാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇത് ഇസ്ലാമിൽ നമ്മളെ ഹെഡിങ് തന്നെ അപ്പോളജിസ്റ്റുകൾ ഖുർആാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് ഡേ ദിവസമായിട്ട് ഈ വിഷയം തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക സാധാരണ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പോലും കഴിയാത്തതായ കാര്യങ്ങൾ അത്രയും ദിവസം നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാരും എല്ലാവരും വന്ന് എടുക്കുന്നതായ ക്ലാസ്സുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വിശകലനം ചെയ്യാൻ തക്കവണ്ണൊക്കെ നമുക്കിടയായി തീർന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പോ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇസ്ലാമിനെ രണ്ടാക്കി പഠിക്കണം ഇസ്ലാമിന് രണ്ട് മുഖങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ മുഖം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിന് മുമ്പും ഇസ്ലാമിന്റെ പിമ്പും ഇസ്ലാമും മുമ്പ് എന്തായിരുന്നു ഇസ്ലാം ആരാ ഇസ്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇസ്ലാമിന്റെ ഉത്ഭവം എവിടെയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ മുമ്പ് അറബികളുടെ ആരാധന എന്തായിരുന്നു അവരെങ്ങനെയാണ് ആരാധിച്ചിരുന്നത് അവർ എന്തിനെയാണ് ആരാധിച്ചിരുന്നത് അവരുടെ ആരാധന വസ്തു എന്തായിരുന്നു ഏത് രീതിയിലാണ് അവര് ആരാധിച്ചിരുന്നത് എന്നീ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും അതിനുശേഷം മുഹമ്മദിന് വെളിപ്പാടോ അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചപ്പാടോ കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഖുർആാനെ രണ്ടായിട്ട് പഠിക്കണം ഒന്ന് മക്ക കാലഘട്ടം മക്ക കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്ന ഏകദേശം പതിമൂന്ന് വർഷക്കാലം ഈ പതിമൂന്ന് വർഷക്കാലം മുഹമ്മദ് ഖുർആാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പ്രസംഗിച്ചിട്ടും മുഹമ്മദിന് ആരെയും കിട്ടിയില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് കയ്യിൽ എണ്ണാനുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രമേ മുഹമ്മദിൽ വിശ്വസിച്ചുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ സൗമ്യതയായിരുന്നു മുഹമ്മദിന്റെ കൈമുതൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആരും ഉപദ്രവിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് പണ്ഡിതന്മാരെ നമുക്കത് വിശ്വസിക്കാം ആ സൗമ്യതയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹത്തിലൂടെയൊക്കെ മുഹമ്മദ് ഇസ്ലാം പ്രചരിപ്പിച്ചപ്പോൾ മുഹമ്മദിനെ ആരും കിട്ടിയില്ല കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ആരെയും കിട്ടിയില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് കൂടുതൽ വിശ്വസിച്ചില്ല അങ്ങനെ മുഹമ്മദ് എടുത്ത് പ്ലേറ്റ് എടുത്ത് മാറ്റിയൊക്കെ മദീന കാലഘട്ടം രണ്ടാമത് മദീന കാലഘട്ടമാണ് ഈ മദീന കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ആർവി ആഭിർഭാവം അവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് കൊല ചെയ്യുക തലവെട്ടുക രാത്രി മറഞ്ഞിരുന്ന് കൊല്ലുക ഏ അള്ളാഹുൽ വിശ്വസിക്കുക മുഹമ്മദ് പ്രവാചകനാണെന്ന് ഏറ്റുപറയുക അഷഹദ് അല്ലാഹ ഇല്ലാഹു അഷഹദ് അന്ന മുഹമ്മദ് റസൂലാ നിങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവനെ കൊല്ലുക അവനെ തലവെട്ടുക എന്നുള്ള തിയറി കൊണ്ടുവന്നത് മദീന കാലഘട്ടത്തിൽ അതാണ് വിജയിച്ചത് കൊല്ലുക വലിയൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി ഒരു കൊള്ള സംഘത്തെ വാർത്തെടുത്തു ഖൈബർ പോലുള്ളതായ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി അവിടെ ഖൈബറിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ യഹൂദന്മാരായിരുന്നു താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് മുഴുവനും 
അവരൊന്നും അറിയാതെ ആരെയും മനസ്സിലാക്കാതെ കൊന്ന് മുടിച്ചു എന്നാണ് അവിടെ വായിക്കുന്നത് അവരെ വസ്തുക്കളെല്ലാം തന്നെ മുഹമ്മദും അനുയായികളും കൊള്ള ചെയ്ത് വിഭാഗിച്ചെടുത്ത ഒരു അനുഭവം അതാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇത് തന്നെയാണ് ഇന്നും നടക്കുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇതിലെ എവിടെ നോക്കിയാലും കൊല്ലുക ഐ എസ് ഐ എസിന്റെ പരിപാടികൾ അതെല്ലാം സാധാരണക്കാരായ മുസ്ലിങ്ങളെല്ലാം സാധാരണക്കാരായ മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്നും ഇല്ലാതെ കുറുകാൻ അറിയാതെ കുറുകാൻ മാത്രം വായിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് ഈ സാധാരണ മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ കൂടുതലും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം സുന്നികളാണ് വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോകാത്ത അവർ അവരുടെ കാര്യം നോക്കി ജീവിക്കുന്നതായ ഒരു വലിയൊരു വിഭാഗമാണ് ഈ സുന്നികൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളെ എന്റെ കുടുംബമൊക്കെ സുന്നി കുടുംബമാണ് ഞങ്ങൾ ജനിച്ചും വളർത്തപ്പെട്ടൊക്കെ സുന്നി കുടുംബം അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇത്രയും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുപോലെ ചാക്കിൽ കയറുന്ന പരിപാടിയൊന്നും എന്റെ ചെറുപ്പത്തിലില്ല അതൊക്കെ വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ ചാക്കിൽ കയറിയൊക്കെ നടക്കുന്ന ആത്മീയം വലിയ കൂടുതലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നൊരു കാലഘട്ടം അപ്പോ മുഹമ്മദ് ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാം ആരംഭിച്ചത് തന്നെ മദീന കാലഘട്ടങ്ങൾ അവിടെ കൊള്ളയടിക്കുക കൊലപാതകം ചെയ്യുക ബലാത്സംഗം ചെയ്യുക വിശ്വാസികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബലാത്സംഗം ചെയ്യാനുള്ളതായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുക ഭർത്താവിനെ കൊല്ലുക മാതാപിതാക്കളെ കൊല്ലുക എന്നിട്ട് അവരുടെ മക്കളെ കൊണ്ടുവരിക എന്നിട്ട് അവിടെ അടിമകളാക്കുക ഇതാണ് വാസ്തവത്തിൽ മദീന കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമിന്റെ തിയറി തന്നെ വാസ്തവത്തിൽ അതാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഇസ്ലാമിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് പഠിക്കണം സാധാരണ മുസ്ലിങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നത് ആദ്യ കാലഘട്ടം മദീന മക്ക കാലഘട്ടമാണ് മദീന കാലഘട്ടം എടുക്കുകയല്ല സാധാരണ ആരും മുസ്ലിങ്ങളും അത് എടുക്കാനായിട്ട് തുനികയില്ല കാരണം അതിനകത്ത് അത്രമാത്രം ഭീകരമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ മദീന കാലഘട്ടം അതുകൊണ്ട് സാധാരണ എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളും ഇസ്ലാം സ്നേഹമാണ് ഇസ്ലാം സമാധാനമാണ് ഇസ്ലാം സന്തോഷമാണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ അവരെടുക്കുന്ന ഖുർആൻ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് മക്കയിൽ നിന്ന് അവതരിച്ചതായ ഖുർആൻ ഭാഗം മദീനയിൽ നിന്ന് അവതരിച്ചെടുക്കുകയില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് ഇസ്ലാം മുമ്പോട്ട് പോയത് അപ്പൊ ഇസ്ലാമിനെ രണ്ടായിട്ട് പഠിക്കണം ആദ്യം ഇസ്ലാമിനെ മുമ്പ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഇസ്ലാം എങ്ങനെയാണ് ആരാധിച്ചിരുന്നത് എന്തിനെയാണ് ആരാധിച്ചിരുന്നത് അവരുടെ ആരാധന വസ്തു എന്താണ് അവർ എങ്ങനെയുള്ള ജീവിച്ചവരാണ് അവരുടെ കൾച്ചർ എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം ഇസ്ലാമിന് മുമ്പുള്ള ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അറബികളുടെ ചരിത്രങ്ങൾ പഠിക്കണം അറബികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ പ്രശ്നം ഇല്ലാത്ത ഒരു വിഭാഗമായിരുന്നു എന്നാൽ മുഹമ്മദിന്റെ കാലഘട്ടം വന്നപ്പോഴാണ് മുഹമ്മദ് സഹയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും തീ കൊളുത്തിയതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാനൊക്കെ ഇസ്ലാം മുന്നമ്പ് രണ്ടാമത്തത് മദീന കാലഘട്ടവും അതുപോലെ മക്ക കാലഘട്ടവും ഈ രണ്ട് കാലഘട്ടം പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇസ്ലാം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് സാധിക്കും അത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പഠിക്കണം അത് ഈ രണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ യഥാർത്ഥ മുഖം തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇസ്ലാമിന്റെ മുമ്പ് അറേബ്യൻ ചരിത്രം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അവരെ വിഗ്രഹാരാധികളായിരുന്നു നമുക്കറിയാം മുന്നൂറ്റി അറുപത് ദേവി ദേവന്മാരാണ് ആരാധന വസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് ചന്ദ്രമാസം അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രവർഷം എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ദിവസം നമ്മൾക്ക് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസത്തെ പിൻപറ്റുന്നവരാണ് എന്നാൽ ഈ ചന്ദ്രമാസം എന്ന് ചന്ദ്രവർഷം എന്ന് പറയും ചന്ദ്രമാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വർഷം മുന്നൂറ്റി അറുപതാണ് അപ്പൊ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ദിവസം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ മാറി 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 ഏർ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമായിരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ ഈ അറബികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലായോ മാറി മാറി ആരാധിക്കുക അത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഇതിലായോ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദേവനായിരുന്നു എന്നാ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ പറയുന്നത് ചില മുസ്ലിങ്ങൾ പണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ പെൺമക്കുള്ളത് പൊന്നജ്മി സൂറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത്തി ഒമ്പത് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ദേവന്മാരിൽ പ്രധാനിയായ അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിന്റെ പെൺമക്കളായ ലാത്ത മനാത്ത ഉസ ഈ അറബികൾക്ക് തന്നെ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു 
അത് പന്ത്രണ്ടായിട്ട് വിഭജിക്കപ്പെട്ടു ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല ഇന്നത്തെ ചില അക്രൈസ്തവ ക്രൈസ്തവരൊക്കെ ഓരോരുത്തർക്ക് അവർ കുടുംബക്ഷേത്രത്തിൽ അവർക്ക് പ്രധാനമായ ദേവതകളുണ്ട് ഏഹ് ചില ആൾക്കാർ കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്നു ചില ആൾക്കാർ പല വിഗ്രഹങ്ങളെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് എന്നതുപോലെ അറബികൾ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളായിട്ട് അവർ തിരിച്ചിരുന്നു ഈ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളെ ഗോത്രങ്ങൾക്ക് ദേവന്മാരും ദേവിമാരും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ പ്രധാന ഒരു ഗോത്രമായിരുന്നു മുഹമ്മദിന്റെ കുറേശി എന്ന് പറഞ്ഞ ഗോത്രം കുറേശി ഗോത്രത്തിന്റെ പ്രധാന ദേവനായിരുന്നു ഈ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ദേവനെ കുബാൽ അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രദേവൻ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ പള്ളി കണ്ടിട്ടില്ലേ അതിന്റെ മുകളിലുണ്ടായി ചന്ദ്രക്കല അതിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാ അതിന്റെ സ്മരണ നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹുവിനെ സ്മരണ നിലനിർത്തുന്നതാണ് ഈ ചന്ദ്രക്കല അവിടെ മോസ്കിന്റെ മുകളിൽ ചിത്രീകരിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കൊണ്ട് സ്ഥാപിച്ചത് എന്നൊക്കെയാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവരെ പറയുന്നത് ഒരുവനാണെന്നാ പറയുന്നത് അള്ളാഹു ഒരുവനാണ് അതിനവര് എടുക്കുന്നതായ ആ വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഇഹ്ലാസാണ് കുൽ പറയുക അള്ളാഹു ഒരുവനാണ് ഒരുവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുത്തൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല ഒരുവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിൽ ഒരുവൻ അഹദുൻ എന്നുള്ള വാക്കാണ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ അഹദുൻ എന്നുള്ളത് ഖുർആാനിൽ പല ഭാഗത്തും അഹദുൻ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഭാഗത്തോ രണ്ടു ഭാഗത്തോ മൂന്ന് ഭാഗത്തോ അല്ല ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പല ഭാഗങ്ങളിൽ അഹദുൻ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചോട്ടെല്ലാം തന്നെ നമ്മളിൽ ഒരുവനെന്നോ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുവനെന്നോ അവരിൽ ഒരുവനെന്നോ മുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ ഒരുവനെന്നോ ഇവരിൽ ഒരുവനെന്നോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള വാക്കാണ് അഹദുൻ എന്നുള്ള വാക്കിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാനൊക്കെ ആയിട്ട് സാധ്യ അത് കുറുവാനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിയുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് അപ്പൊ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു കുൽ പറയുക അള്ളാഹു ഒരുവനാണ് അള്ളാഹു ഒരുവനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ് ഇന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പിൻപറ്റുന്നത് ഏകദൈവ സിദ്ധാന്തം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ തന്നെ ഏകദൈവത്തിലല്ല വാസ്തവത്തിൽ ഈ ഇവരാരാധിക്കുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളെ ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദൈവത്തിലുള്ള ആരാധന അല്ല വാസ്തവത്തിൽ അവരാരാധിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ വിഗ്രഹാരാധകര് തന്നെ മുസ്ലിങ്ങളാണ് നമുക്കറിയാം ലോകത്തിലെ സകല മുസ്ലിങ്ങളും എങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ നിസ്കരിക്കുന്നത് പടിഞ്ഞാറോട്ട് നോക്കിയാൽ കിബില എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അപ്പൊ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിഗ്രഹാരാധികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴേ അവരാണ് മുഹമ്മദ് എന്ത് ചെയ്തു മുഹമ്മദിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് ഹീറോയായി കണ്ടിരുന്നത് ഖുർആൻ പഠിക്കുമ്പോൾ മോശയ മോശയാണ് ഖുർആാനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നതും മോശയാണ് കാരണം ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ വിട്ട് അയച്ചു വിടിവിച്ചു ഇസ്രായേലിന്റെ നായകനായി ഹീറോയായി ദൈവത്താൽ വിളിക്കപ്പെട്ടവൻ മോശം ചെയ്തതുപോലുള്ളതായ അത്ഭുതങ്ങൾ അടയാളങ്ങൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ മുഹമ്മദ് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ മോശ ഒരു ഹീറോയായി ചിത്രീകരിച്ച് മോശയെ പോലെ ആയി തീരണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത മുഹമ്മദിന്റെ മനസ്സിലെ വളരെ നാളുകളായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുടികൊണ്ടു ഇതുപോലെ അറബികളുടെ ഒരു നേതാവാകണം അറബികളെ വിടിവിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളതായ ഒരു ചിന്തയാണ് മുഹമ്മദിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് മുഹമ്മദ് കിടക്കുമ്പോഴും ഉറങ്ങുമ്പോഴും നിലനിൽക്കുമ്പോഴും നടക്കുമ്പോഴും പോകുമ്പോഴും എല്ലാം തന്നെ മോശയൊരു ഹീറോയായിട്ട് മുഹമ്മദ് കണ്ടെത്തി ഹീറാഗോയിലും അത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ മോശയുടെ ദൈവമല്ലല്ലോ അള്ളാഹു മോശയുടെ ദൈവമല്ലല്ലോ മുഹമ്മദിന്റെ ദൈവം മോശയോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കുകയും മോശയെ ഒരു പ്രവാചകനാക്കുകയും പ്രവാചകത്വം നൽകുകയും ഒരു സ്നേഹിതനോടെന്ന പോലെ 
രാഹുവെ മോശയോട് സംസാരിക്കുക ചെയ്ത ചരിത്രങ്ങൾ നമ്മൾ വിശുദ്ധ വേദ പുസ്തകം അല്ലെങ്കിൽ പുറപ്പാട് പുസ്തകം മൂന്ന് നാല് അധ്യായം വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു ചിത്രം നമുക്കവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും മോശക്ക് കൊടുത്ത പ്രവാചകത്വം എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് മുഹമ്മദുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് മുഹമ്മദിനയുടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് യഹോവയായ ദൈവമല്ലാത്തത് കൊണ്ടും ഞാൻ സാധാരണ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് മുഹമ്മദിന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട മലക്കുന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റുകയില്ല പിശാശാണോ അതല്ല മുഹമ്മദിന് എന്റെ മുഹമ്മദിന്റെ മക്കളുടെ മരണശേഷം മുഹമ്മദ് വളരെ നിരാശനായിരുന്നു നിരാശൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അത്രമാത്രം നിരാശനായി മക്കളൊക്കെ മരിച്ചു പാത്തിമ എന്നുള്ള മകളെല്ലാതൊക്കെയും മരിച്ചിരിക്കുക അതോടുകൂടി വളരെ നിരാശനായി തീരുന്ന ഒരു മുഹമ്മദിനെയാണ് ഖുർഹാനിലും ഹദീസുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അന്നത്തെ കാലത്ത് അറബികളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായ ഒരു പ്രത്യേക അനുഭവമായിരുന്നു ഒരു പ്രത്യേക സമയം പ്രത്യേക ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ദിവസം എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ പോയി ആധ്യാത്മികമായ വളർച്ചയ്ക്ക് ധ്യാനത്തിനിരിക്കുന്നുള്ളത് ആ ധ്യാനത്തിന് മുഹമ്മദ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് വാസ്തവത്തിൽ ഈറ എന്ന ഒരു ഗുഹയിലായിരുന്നു ഈ ഗുഹയിൽ പോകുമ്പോഴും മുഹമ്മദിനെ മുഹമ്മദ് ധ്യാനിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത് മുഹമ്മദിനെ അല്ല മോശയെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത മുഹമ്മദിന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് ഈ ധ്യാനത്തിന് അറബികളുടെ ഇടയിൽ ഒരു പേര് തഹനൂഫ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ തഹനൂസ് എന്നോ ഈ രണ്ട് പേരിലാണ് ഈ ധ്യാനം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് കാരണം ഒരു ഇതൊരു ഗുഹയിൽ മാത്രം ഒരാൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഭയം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഞാൻ ചെറുപ്പ പ്രായ ചെറുപ്രായത്തില് ഞങ്ങളെ നാട്ടിലെ ചില ഗുഹയിൽ ഗുഹയൊക്കെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ഓർക്കുന്നുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ കാണാനൊക്കെ ആയിട്ട് പലയിടത്തും പോയിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ഗുഹ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു മണ്ണെടുത്തപ്പോ അങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഗുഹയിൽ പോകും കാണാൻ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്തേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു ഭയം നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ചുണ്ട് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നത് ഇതുപോലെ മുഹമ്മദ് ആ ഗുഹയിൽ ഇരിക്കുക ഗുഹയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് മുഹമ്മദിന് തോന്നുകയാണോ ഒരു പക്ഷെങ്കിലായിരിക്കാം ഭയത്തിൽ നിന്ന് ഉടലെടുത്തതായ എന്നെ ആരോ വായിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഏ എന്നെ ആരോ ഞെക്കുന്നുണ്ട് എന്നെ ആരോ ഭയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് വായിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നൊരു തോന്നലാണോ മുഹമ്മദ് ഉണ്ടായത് അതല്ല പിശാസിന്റെ മലക്കാണോ അല്ലെങ്കിൽ പിശാസാണോ മുഹമ്മദിന് ഇറാ ഗുഹയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് എന്ന രണ്ട് കാര്യം പലപ്പോഴും ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യവും ശരിയാണ് വാസ്തവത്തിൽ മുഹമ്മദിനെ തുടർന്നുള്ളതായ ജീവിതമൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ അത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദിനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ പിശാസിന്റെ ദൂതൻ അങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് തോന്നിയതാണെങ്കിൽ ആ ഭയത്തിൽ നിന്ന് ഉടലെടുത്തതായ ആ മാനസിക വിഭ്രാന്തിയിൽ നിന്ന് ഉടലെടുത്ത ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇറാഗോയിൽ സംഭവിച്ചത് കാരണം അങ്ങനെ തോന്നുക എന്താ തോന്നുന്നത് ആരോ വന്നിട്ട് എന്നോട് വായിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഇക്രഹ് എന്നാ പറയുന്നത് വായിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വായിക്കാൻ പറയണമെങ്കിൽ ഈ വന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും വേണം അതുണ്ടോ എന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ ആരും പറയുന്നില്ല അതീസിലും പറയുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങ് പറയായിരുന്നു പറയ കുൽ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കണമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ കുൽ എന്നുള്ള വാക്ക് ഈ വന്ന വ്യക്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ശക്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ശക്തി ഈ ഐശാസികമായ ഈ ശബ്ദത്തിലോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവിടെ പറയുന്ന കുൽ ഹുവൽ കുൽ ഇക്രഹ് ബിസ്മി റബ്ബി അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ വായിക്കുക അപ്പൊ ബൈബിളിൽ നമുക്ക് പല വ്യക്തികൾക്കും ദൂതന്മാര് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മറിയാമിന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സക്രിയക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പല വ്യക്തികൾക്കും പ്രവാചകന്മാർക്കും പുരോഹിതന്മാർക്കും എല്ലാം തന്നെ ദൂതന്മാര് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ദൈവദൂതന്മാര് അവര് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യ പണി എന്ന് പറയുന്നത് തങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ആരാണ് എന്തിനാണ് വന്നത് 
വന്നതിന്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് ആരാണ് തങ്ങളെ പറഞ്ഞയച്ചത് എന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷമാണ് അവർ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് കിടന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ബൈബിളിലൊക്കെ കാണാൻ കഴിയുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മളും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും നമ്മളെ ഒരു വിഷയത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞയച്ചാൽ ഒരു ഭവനത്തിലോ ഒരു വ്യക്തിയോ കാണാൻ പറഞ്ഞയച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും ആർക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുമ്പോ ആദ്യം അവരെന്ന് എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തിയാൽ പോലും ഞാൻ എന്നെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ഞാൻ അലി മുഹമ്മദ് ആണ് ഒരു മുസ്ലിം കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത് ഇത്രയും വർഷം മുമ്പ് ബൈബിള് വായിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയപ്പോൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കുക ഇതുപോലെ ഓരോരുത്തരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എവിടെ പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തും ആകവന ഉദ്ദേശം വെളിപ്പെടുത്തും ഇവിടെ ഈ വന്ന വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് പരിചയപ്പെടുത്തിയില്ല ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല എന്താണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല മറ്റൊന്നും തന്നെ വെളിപ്പെടുത്താതെ ഈ പറഞ്ഞതായ വ്യക്തി പറയുകയാണ് ഇക്രഹിബിസ്മി റബ്ബി കല്ലതി അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ വായിക്കുക മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് എന്താണ് വായിക്കേണ്ടത് എന്താണ് പറയേണ്ടത് എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല വീണ്ടും ഞെക്കുകയാ വായിക്കടാ 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 എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഈ വേദനപ്പെടുത്തൽ തുടർന്നു എന്നാണ് ഹദീസ് സഹിയായ ഹദീസ് പറയുന്നത് അത് ദൈവദൂതനായിരുന്നെങ്കിൽ മുഹമ്മദിനെ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം തന്നെ അറിയാത്ത മുഹമ്മദിനെ വായിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു അള്ളാഹുവാണ് ദൈവമാണ് പറഞ്ഞു വിട്ടതിരുന്നെങ്കിൽ ദൈവീകമായ ആലോചന പ്രകാരമാണ് താൻ അവിടെ ഇറാഖോയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ അള്ളാഹു സർവശക്തനായിരുന്നത് പോലെ അള്ളാഹു അയച്ചതായ ദൈവം അയച്ചതായ ഈ ദൂതൻ ആദ്യത്തെ ഞെക്കിൽ തന്നെ മുഹമ്മദ് വായിക്കണമായിരുന്നു അത് വായിച്ചില്ല അത് വായിച്ചില്ല എന്നാണ് അവിടെ വായിക്കുന്നത് നമ്മൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഞെക്കി വായിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും ഇവിടെ പരാജയപ്പെടുകയാണ് വായിപ്പിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോ ഇത് അള്ളാഹു അയച്ചതാണെന്നല്ല നമ്മളെ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ പറയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു ആരല്ല മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണ അള്ളാഹുവിനില്ലായിരുന്നു ഒരു ഉദാഹരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോശ വരുന്നത് യഹോവയായ ദൈവം കണ്ടു എന്നാണ് നമ്മൾ അഭിപ്രായപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്നത് അങ്ങനെ മോശെ മോശെ എന്നവനെ വിളിച്ചു എന്നവിടെ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലായ മോശ വരുന്നത് കണ്ടു കാണാനുള്ള കഴിവ് അല്ലെങ്കിൽ മോശയുടെ പേര് പോലും വ്യക്തമായി അറിയാവുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു യഹോവയായ ദൈവമെന്ന് വിശുദ്ധ ബൈബിള് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയും ഇവിടെ അള്ളാഹുവിനെ മുഹമ്മദ് ആരാണെന്നോ മുഹമ്മദിനെ വായിക്കാൻ അറിയില്ലെന്നോ മുഹമ്മദിനെ വായിക്കാൻ അറിയില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഞെക്കി ഈ ദൂതൻ വന്ന് ഞെക്കിയിൽ മുഹമ്മദ് വായിക്കണമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അവിടെയും അള്ളാഹുവും പരാജയപ്പെടുന്നു ഈ ദൂതനും പരാജയപ്പെടുകയാണ് രണ്ട് പരാജയം അവിടെ അള്ളാഹുവാണ് അയച്ചതെങ്കിൽ അള്ളാഹു അയച്ച ദൂതൻ അവിടെ പരാജയം മുഹമ്മദിനെ ഞെക്കി വായിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് അവിടെ പരാജയപ്പെട്ട് കയ്പ് നീര് കുടിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് അവിടെ മലക്കനുണ്ടാകുന്നത് രണ്ടാമത്തത് അള്ളാഹുവിനെ പരാജയം മുഹമ്മദിന് വായിക്കാൻ അറിയില്ല എന്നുള്ളത് അള്ളാഹു വാസ്തവത്തിൽ അറിയത്തില്ലായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന് പറ്റിയ രണ്ടാമത്തെ പരാജയം എന്ന സർവശക്തനല്ല എന്നുള്ളത് മൂന്നാമത്തത് അവിടെ പറയുന്ന ഇക്രഹ് ബിസ്മി റബ്ബി കല്ലീന ബിസ്മി എന്ന് പറഞ്ഞ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ വായിക്കുക അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ വായിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും പരാജയപ്പെടുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിന് ശക്തിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഭൂതം പോക പുറത്ത് പോകട്ടെ ഏർ വിടുതൽ നടക്കട്ടെ രോഗി സൗഖ്യമാകട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്നും സൗഖ്യമാകുന്നു നാമത്തിന് ശക്തിയുണ്ട് യേശുവിന്റെ നാമത്തിന് ശക്തിയുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിന് ശക്തിയുണ്ട് വിടുതൽ പ്രാപിപ്പാനിടയായി തീരുന്നു പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിന് ഇതൊന്നും ഇല്ലെന്നുള്ളത് ഈറാഗുഹയിൽ തെളിയിക്കപ്പെട്ടതായ ഒരു വിഷയമാണ് തെളിയിക്കപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം വളുത് വളരെ വ്യക്തമാണ് 
മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഞെക്കി പരാജയപ്പെട്ട മലക്ക് ഞെക്കി വേദനിച്ച് ഭയപ്പെട്ട് മാനസിക വിഭ്രാന്തി പ്രാപിച്ച മുഹമ്മദ് ഈ മൂന്നാമത്തെ ഞെക്കിന് ശേഷം പേടിച്ച് ഓടുകയാണ് എങ്ങോട്ടാ ഓടുന്നത് ഭവനത്തിലേക്ക് ഭവനത്തിലേക്ക് ഓടി കദീജയോട് പറയ പേടിച്ച് പനി പിടിച്ചു നാ ഒരു വല്ലാത്തൊരു അനുഭവമല്ലേ അത് ആർക്കാണെങ്കിലും അത് പനി പിടിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഞെക്കല്ലേ ഞെക്കിയിരിക്കുന്നത് പനി പിടിച്ച് കദീജ എടുത്ത് ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പൊതച്ചു തരിക പൊതച്ചു തരിക പൊതച്ചു തരിക കദീജ പൊതച്ചൊക്കെ കൊടുത്തു അല്പ ആശ്വാസമൊക്കെ കിട്ടി എന്താണിത് എന്ന് അറിയാതെ കദീജ ഒരു ക്രൈസ്തവ പുരോഹിതന്റെ അടുക്കലേക്ക് മുഹമ്മദിനെ കൊണ്ടുപോയി എന്നാ പറയുന്നത് ക്രൈസ്തവ പുരോഹിതന്റെ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞതും ക്രൈസ്തവ പുരോഹിതൻ പറഞ്ഞതും തമ്മിൽ ഹദീസ് വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെയും വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെ വലിയൊരു കൂരമ്പാരമാണ് കദീജ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചത് ഒന്ന് ചോദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ക്രൈസ്തവ പുരോഹിതൻ പറഞ്ഞാൽ നീ എന്താ കണ്ടത് അവിടെയും വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ ഒരു പൂരമാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മോശക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് പോലെ ഒരു ദൂതനാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ജിബിരിൽ നിന്ന് മലക്കണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ദൂതൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ജീവിരി ഇത് നമ്മളെ വായിക്കുമ്പോൾ പുറപ്പാട് മൂന്നും നാലും അധ്യായങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ മുഹമ്മദിന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് പോലെ മോശയെ നെക്കി വായ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഭയപ്പെടുത്തുകയോ അവിടെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അവിടെ ആദ്യമായിട്ട് യഹോവയായ ദൈവം മുഹം മോശക്ക് തന്നെ തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്താ പരിചയപ്പെടുത്തുക ഞാൻ ആരാണ് അബ്രഹാമിന്റെയും ഇസുഹാക്കിന്റെയും യാക്കോബിന്റെ ദൈവം നിന്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ദൈവം നേരിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ മോശ ഓടിപ്പോയില്ല ഭയപ്പെട്ടില്ല സംസാരിച്ചു എന്താ സംസാരിച്ചത് ഇസ്രായേൽ ജനം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായ ആ വലിയ പീഠകൾ എത്രമാത്രമാണെന്ന ഒരു ചിത്രം പോലെ ഒരു സ്ക്രീനിൽ പതിയുന്നത് പോലെ യഹോവയായ ദൈവം മോശയൊക്കെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക പുറപ്പാട് പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം ഏഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ ഇസ്രായേൽ ജനം അനുഭവിക്കുന്നതായ കഷ്ടപ്പാടുകളും ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും വേദനകളും എണ്ണി എണ്ണി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരുടെ കഷ്ടപ്പാട് മോശക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക മോശയെ പ്രവാചകനായി തമ്പുരാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ഞാൻ നിന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ നിന്നെ അയക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് തന്റെ പ്രവാചകത്വം ആരെങ്കിലും ചോദ്യം ചെയ്താൽ അതിനെ തെളിയിക്കുന്നതിന് അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും തമ്പുരാൻ നൽകുകയാണ് സംസാരിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടായിട്ട് അഹരോനെയും കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു സ്നേഹിതനോടെന്ന പോലെ മോശയോട് സംസാരിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ മുഹമ്മദിനോട് ഒരു സഹോ ഒരു സ്നേഹിതൻ എന്ന പോലെ മോശയോട് സംസാരിച്ചു എന്ന് വ്യക്തമായി ബൈബിള് പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞ കഥാപാത്രം മുഹമ്മദിനോട് സംസാരി നേരിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്ന് അറിയില്ല ബൈബിളിൽ എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളെയും പ്രവാചകന്മാരെയും എടുത്ത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ വ്യക്തികളോടും ദൈവം തമ്പുരം നേരിട്ടാണ് സംസാരിച്ചവരെ പ്രവാചകന്മാരാക്കി മാറ്റിയത് അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും അവരെ പ്രവാചകത്വം ചോദ്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്താൽ അയക്കപ്പെട്ടവനാണ് എന്നുള്ള വ്യക്തമായ ധാരണകള് അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള വരങ്ങള് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടാണ് ബൈബിളിൽ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരെയും തമ്പുരാൻ അയച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാല് അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് പല പ്രാവശ്യം ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോയി നാ ദൈവീക വെളിപ്പാട് കിട്ടിയ വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ കഴിയുക അവിടെയാണ് നമ്മളെ പരിശോധിക്കേണ്ടത് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോവുക സഹീൽ ബുഹാരിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടത് വ്യക്തമായിട്ട് 
അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിന് പോലും സംശയം മുഹമ്മദ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളത് ഖുർആാനിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലും നീ ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ടതില്ല നീ ആത്മഹത്യ ചെയ്തേക്കാം അവര് വിശ്വസിച്ചില്ല എങ്കിൽ നീ ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംശയമേ ഇവിടെ അള്ളാഹു പറയുന്ന പല ആയത്തുകളും ഖുർആാനിൽ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും മനസ്സിലായോ അള്ളാഹുബുനവേന പോലും അറിവില്ലായിരുന്നല്ലോ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് തന്നെ അറിവില്ല എന്നുള്ള അറിയഞ്ഞായിരുന്നെങ്കിൽ ഇറാഖുഹയിൽ ഇങ്ങനെ ഞെക്കി 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 വായ്പിക്കാൻ സംബന്ധിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പരാജയപ്പെടില്ലായിരുന്നു മുഹമ്മദിനെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പോലും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു നീ പോയേക്കാം ചെയ്തേക്കാം കണ്ടേക്കാം വന്നേക്കാം ആയേക്കാം എന്നൊക്കെ ഉള്ള വാക്കുകളാണ് അള്ളാഹു ഉപയോഗിക്കുന്നെങ്കിൽ യേശു പറഞ്ഞാൽ പറ ഉവ് എന്നെങ്കിലും ഉവ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ല ഈ രണ്ട് വാക്കേ ഉള്ളൂ ബൈബിളില് നമ്മൾ ആദ്യോടന്തം പരിശോധിച്ചാൽ പഠിച്ചാൽ അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു മുഹമ്മദ് പോയി പല പ്രാവശ്യം പോയി ഒരു പ്രാവശ്യം ഇല്ല ദൈവീക വെളിപ്പാട് ലഭിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി സാധാരണ ഒരു വ്യക്തി ആത്മഹത്യ ചെയ്യത്തില്ല ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ദൈവീക ചിന്തയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുകയില്ല ദൈവിക ചിന്തയില്ലാതെ നടക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ദൈവിക ചിന്തയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എങ്ങനെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് അങ്ങനെ ഈ വെളിപ്പാട് കിട്ടി എന്ന് അവകാശപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് പല പ്രാവശ്യം നിരാശനായി ദുഃഖിതനായി മനസ്സിലായ ഈ ക്രിസ്തീയ പുരോഹിതം മരിച്ചോടുകൂടിയാ വെളിപ്പാടൊക്കെ നിന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആലോചന പ്രകാരം മുഹമ്മദ് ഇങ്ങനെ തട്ടിക്കൂട്ട് പ്രസ്ഥാനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് പിന്നീട് സെയ്ദിനെ ഭാഷ പഠിപ്പിക്കാനും ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ വിട്ടു എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അതീസുകളിലെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പല പ്രാവശ്യം ആത്മാർത്ഥക്ക് ചെയ്ത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴ് വളരെ വിഷമം തോന്നിയ ആർക്ക് തന്റെ ഭാര്യയായ കദീജ തന്റെ വാക്കും പ്രവൃത്തിയും രണ്ടും രണ്ടായിട്ടാ കദീജക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ മുഹമ്മദിനൊന്ന് രക്ഷിക്കണല്ലോ രക്ഷിക്കാൻ കദീജ കണ്ടെത്തിയ മാർഗമാണ് ഇബിനിൽ ഇഷാക്ക് തന്റെ സിറത്തു റസൂലായ മുഹമ്മദിനെ ദൂത പരിശോധന നടത്തിയ കാര്യം ഒരു ദൂത പരിശോധന നടത്തുക ആദ്യം വസ്ത്രത്തോട് കൂടെ തന്നെ മടി മുഹമ്മദിനെ തുടയിലിരുത്തി ഇടത്തെയും കൊലത്തെയും ഇരുത്തി അവിടെ എല്ലാം ഈ ദൂതന മുഹമ്മദ് കാണുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കദീജ തുണിയെല്ലാം അയച്ച അങ്ങ് മാറ്റി നഗ്ന ശരീരത്തിൽ മുഹമ്മദിനെ പിടിച്ച് ഇരുത്തിയിട്ട് ചോദിച്ചു ഇപ്പൊ നീ ദൂതനെ കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് ബുദ്ധിമതിയായ കദീജ തന്റെ ഭർത്താവിനെ ആത്മാഹത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ കണ്ടെത്തിയ മാർഗമായിരുന്നു ഈ ദൂത പരിശോധന എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം നാൽപ്പത് വയസ്സായ ഭാര്യക്ക് ഇരുപത്തിമൂന്നോ ഇരുപത്തഞ്ചോ വയസ്സായ ഒരു ചെറുക്കനെ കിട്ടുമ്പോൾ അവനെ നിലനിർത്തിപ്പോണ്ടേ മാനസിക വിഭ്രാന്തിയിൽ നിന്ന് ഒരു വിടുതൽ അവന് കൊടുക്കണ്ടേ അതിനു വേണ്ടി കൈദീജ കണ്ടെത്തിയ ഒരു മാർഗമായിരുന്നു തുണിയെ കഴിച്ചിട്ട് മടിയിൽ പിടിച്ചെടുത്തി ഭർത്താവിനെ എന്നിട്ട് ദൂത പരിശോധന നടത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ജിവിരിയിൽ എന്ന മലക്ക് തന്നെ യാതൊരു സംശയമില്ല അങ്ങനെ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാണ് അള്ളാഹുവിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് മുഹമ്മദ് സ്വയം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹു നേരിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അള്ളാഹു നേരിട്ട് മുഹമ്മദിനെ പ്രവാചകനാക്കിയിട്ടില്ല രണ്ടാമത്തത് ഈറാ ഗുഹയിൽ വന്നത് മലക്കാണെന്ന് മലക്ക് പറഞ്ഞില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആരും മുഹമ്മദ് അല്ലാതെ ഈ മലക്കിനെ വേറെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല മൂന്നാമതായിട്ട് ക്രൈസ്തവ പുരോഹിതൻ പറഞ്ഞ വാക്കനുസരിച്ച് ആണ് ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചിന്ത മന മുഹമ്മദിനെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് നാലാമത് കദീജയുടെ ദൂത പരിശോധന അങ്ങനെ ഈ നാല് കാര്യങ്ങള് ഇല്ല മുഹമ്മദ് ആരായിട്ടില്ല പ്രവാചകനായിട്ടില്ല അവസാനം ഇതെല്ലാം കേട്ടാണ് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു എന്നെ പ്രവാചകനാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പ്രവാചകനാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം അഷുഹദുഹല്ല ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ അള്ളാഹു ആണ് ഏകദൈവം മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാണ് എന്നുള്ള വാക്ക് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് മുഹമ്മദ് പറയുക 
അങ്ങനെ മുഹമ്മദ് അവിടെ തുടങ്ങി തന്റെ പ്രവർത്തനം അവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഖദീജ മരിക്കുന്നത് വരെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലായി ഒരു നല്ല ഭർത്താവായി നല്ലൊരു വ്യക്തിയായി മുഹമ്മദ് ജീവിച്ചു ഖദീജ മരിച്ചോടുകൂടി ആ മുഹമ്മദിന്റെ തനി സ്വരൂപം പുറത്തു വരുന്നത് തന്നെ അപ്പോ ഇത് തികച്ചും ഒരു പൈശാസികമായ വെളിപ്പാടാണ് മുഹമ്മദിന് ഉണ്ടായത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് മറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതായ ആവശ്യം അവിടെ വരുന്നില്ല മനസ്സിലായോ ചിന്തിക്കേണ്ടതായ അവസ്ഥ വരുന്നില്ല പിന്നീട് മുഹമ്മദ് എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് അറിയാമോ മുഹമ്മദ് ചെയ്തതായ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വ്യക്തമായ ായിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന് പുറമെ അന്ന് അറബികൾ ആരാധിച്ചിരുന്ന അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ദേവന്മാരിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നായിരുന്നു ഈ അള്ളാഹുവും അല്ലെങ്കിൽ അജ്റൽ വസൂദ് എന്നറിഞ്ഞ കരുത്തകൽ അറബികൾ മുഹമ്മദിന്റെ കാലത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ മുന്നൂറ്ററുപത് വിഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്നായ അള്ളാഹു എന്ന പരമോന്നത ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് എൻസൈക്ലോപീഡിയോ ഓഫ് ഇസ്ലാം ഒന്ന് നൂറ്റി മൂന്ന് മുന്നൂറ്റി രണ്ടിൽ ലബനോനിൽ നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറബികൾ അന്ന് അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായോ അള്ളാഹു അവിടെ നമ്മൾ പറയാം അള്ളാഹു എന്ന വാക്ക് തന്നെ അൽ ഇലാ എന്ന അറബി പദത്തിൽ എന്നാ പറയുന്നത് അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞ പേരാണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അള്ളാഹു ആണ് ദൈവം അപ്പോ ദൈവം എന്നുള്ളതിന് വാക്ക് ഇലാഹു എന്നാണ് വാസ്തവത്തിൽ തർജ്ജമ ചെയ്യുക ഇലാഹാണ് അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞ പേരാണ് വാസ്തവത്തിൽ ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നത് അറബി പേരല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇസ്ലാം വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അള്ളാഹു എന്ന പദം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അറബികൾ അള്ളാഹുവിനെ മക്കാദേവന്മാരിൽ ഒരു ദേവനായിട്ട് ആരാധിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് എൻസൈക്ലോപീഡിയ ഓഫ് ഇസ്ലാം ആ ഒന്നിന്റെ നാനൂറ്റി ആറ് പേജിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടും പറയുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായോ അത് അതിന്റെ ഇബിൻ ഷാഖിന്റെ പുസ്തകത്തില് നാപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തിൽ വാക്കുന്ന ഒരു കഥ കാണാൻ കഴിയും ഒരു സ്ത്രീ വന്നിട്ട് തനിക്കൊരു മകനുണ്ടാകുവാൻ വേണ്ടി കബയിൽ വന്ന് വഴിപാട് കഴിക്കുന്നു അവൾ പറയുന്നു എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ അവൾക്കൊരു മകനെ തന്ന ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ ആ മകനെ അള്ളാഹുവിനെ പരിപാലിക്കാൻ വേണ്ടി അടിമയായി സമർപ്പിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് മനസ്സിലായ നോക്കുക കാബ അള്ളാഹുവിനെ പരിപാലിക്കുന്ന സ്ഥലമായി അറബികൾ അന്ന് കാണുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും രണ്ടാമതായിട്ട് ഇബിൻ ഷാഖിന്റെ പുസ്തകം പേജ് നമ്പർ അറുപത്തിയേഴിൽ പറയുന്നു വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നത് മുഹമ്മദിന്റെ മുത്തച്ഛൻ കാബായിലുള്ള ഹബാൽ അല്ലെങ്കിൽ വിഗ്രഹത്തിന്റെ അരികെ എന്ന് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കാണാൻ കഴിയുന്നു മനസ്സിലായി അന്ന് ഈ കാബായിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഓരോ വിഗ്രഹങ്ങളും അവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അത് അള്ളാഹു എന്ന ഈ ദൈവത്തിന്റെ ഈ ദൈവ സങ്കല്പം മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്ന് നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്ന് ഇബിൻ ഷാഖിന്റെ നമ്മുടെ എഴുപതാമത്തെ പേജിൽ ഇവിടെ വേറൊരു കാഴ്ച കാണാൻ കഴിയുന്നത് മുഹമ്മദിന്റെ മുത്തച്ഛ മുത്തലിബ് മുഹമ്മദ് ശിശുവായിരുന്ന സമയത്ത് കാബയിൽ കൊണ്ടുവന്നു തന്റെ കയ്യിലുള്ള ശിശുവിനെ കാബയുടെ നടുക്കിൽ നിന്ന് ഹുബാലിന്റെ അരികെ നിന്നുകൊണ്ട് ശിശുവിനെ തന്നതിന് അള്ളാഹുവിനോട് നന്ദി അർപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ച ഇബിൻ ഇഷാഖ് അത് വളരെ വ്യക്തമായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു തന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ മുഹമ്മദിന് മുമ്പ് തന്നെ അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞ മുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ ഹുബാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹബാൽ അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രദേവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കാബക്കകത്തായിരുന്നു ഈ മുന്നൂറ്റി അറുപത് മുന്നൂറ്റി അറുപതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആരാധിച്ചിരുന്നു ആരാധന വസ്തു ആയിരുന്നെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ നമുക്കിതെല്ലാം കാണാനൊക്കെ ആയിട്ട് സാധിക്കും മനസ്സിലായോ നമുക്കതൊരിക്കലും തിരസ്കരിക്കാനായിട്ട് പറ്റുകയില്ല കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇത് യഥാർത്ഥമായി നമ്മൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷത്തെ കാലത്തെ ഉള്ള ചരിത്രം എന്ന് എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ അള്ളാഹു ഒന്നും തന്നെ ചെയ്തതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുകയില്ല 
എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും അത്ഭുതങ്ങൾ മനുഷ്യന് വേണ്ടി മനുഷ്യന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം നൽകുന്ന ഒന്നും തന്നെ ഈ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷക്കാലം മുഹമ്മദിന്റെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷക്കാലം വെളിപ്പാട് കിട്ടിയെന്നും പറഞ്ഞ മുഹമ്മദിന്റെ പ്രവാചകത്വം മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് മുഹമ്മദ് ഭരിക്കുന്നത് വരെയുള്ള ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷക്കാലത്തെ ചരിത്രം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ മനുഷ്യന് ആവശ്യമായത് ഒന്നും തന്നെ ഇവിടെ ലഭിച്ചതായി നമുക്ക് കാണാനൊക്കെ ആയിട്ട് സാധിക്കും മനസ്സിലായ അള്ളാഹുവിനൊന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മുഹമ്മദിന്റെ പ്രവാചകത്വം പോലും ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ മുഹമ്മദിന്റെ പ്രവാചകത്വം പോലും തെളിയിക്കാൻ കഴിയാത്ത നിർഗുണനായ കഴിവ് കെട്ടവനായ ഒന്നും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെയാണ് ഖുർആാനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ആകെ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ ചന്ദ്രയെ പിള്ളേർത്തിയ കഥ അത് മുഹമ്മദ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഏകദേശം മുപ്പത് വർഷ മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉമ്മർ കൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കവി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയതാ ഒരു കവിതയാ ആ കവിത കോപ്പി അടിച്ചാണ് ഈ ചന്ദ്രനെ പിളർത്തിയ കഥ കടന്നു വന്നത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഒരു പ്രശ്നത്തിലും യേശു കർത്താവ് തന്നെ തന്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച് നമ്മൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് വെള്ളം വീഞ്ഞാക്കി ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങളായിരുന്നു അത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതല്ല ആ കുടുംബത്തിലെ ഒരു വിവാഹം നടന്നു ആ വിവാഹം നടന്ന ആ ഭവനത്തിലെ കല്യാണത്തിന് ഒന്നവർക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് വീഞ്ഞില്ലായിരുന്നു കാരണം അന്നത്തെ കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പാലസ്തീൻ സുലഭമായി ലഭിക്കുന്ന ഒന്നായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഒരു വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ചായ കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ നാരങ്ങാവെള്ളം കൊടുക്കും പിന്നീട് ആണ് ഭക്ഷണം നമ്മൾ കൊടുക്കുക അത് നമ്മുടെ കൾച്ചറാണ് എന്നാൽ പാലസ്തീൻ കൾച്ചർ എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മളെ കൾച്ചറിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായൊരു കൾച്ചറായിരുന്നു പാലസ്തീൻ ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഒരു വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കോഴിയിറച്ചിയോ പോത്തറച്ചിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പട്ടിയർച്ചിയ അപ്പൊ ഓരോ നാട്ടിലും കൾച്ചർ വേറെയാണ് അപ്പൊ കല്യാണ വീട്ടിൽ വീഞ്ഞു തീർന്നു അത് ഒരു അപമാനത്തിന്റെ പ്രശ്നമായി മാറും ആ കുടുംബത്തില് അവിടെ അത്ഭുതം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് വെള്ളം വീഞ്ഞാക്കിക്കൊണ്ടാണ് തന്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മളവിടെ കാണുന്നത് അപ്പൊ ആ കുടുംബതത്തിന്റെ പ്രശ്നം അതാണ് രോഗികളായിരിക്കുന്നവര് പാപം ഉള്ളവരെ പാപം മോചിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നതായ വ്യക്തികൾ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം നൽകിക്കൊണ്ട് രോഗികൾക്ക് സൗഖ്യം നൽകിക്കൊണ്ട് മുപ്പത്തിയെട്ട് വർഷക്കാലം തളർവാദമായ ഒരു വ്യക്തി അവിടെ കിടക്കിയ മുപ്പത്തെട്ട് യേശു കർത്താവ് ആകെ ജീവിച്ചിരുന്നു മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷക്കാലം അതിനു മുമ്പ് തന്നെ രോഗിയായ ഈ വ്യക്തി കിടക്കുകയാണ് യേശു കണ്ടു എന്നാ വായിക്കുന്നത് യേശുവന് മനസ്സിലാക്കി അവനോട് ചോദിച്ചു നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടോ സൗഖ്യമാകാനായിട്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞ കിടക്ക എടുത്തുകൊണ്ട് വീട്ടിലോട്ട് പോകുക അവൻ വീട്ടിലോട്ട് പോയി കിടക്കെടുത്തുകൊണ്ട് മുപ്പത്തിയെട്ട് വർഷക്കാലം തളർവാദ രോഗി എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ പോലും കഴിയാതെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ദുഃഖിച്ച് വേദനപ്പെട്ട് ആരാലും സഹായിക്കാനില്ലാതെ വേദനപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ യേശു കണ്ട് അവനോട് പറഞ്ഞു സുഖമാകുക നീ കിടക്കുന്ന കിടക്ക എടുത്തുകൊണ്ട് വീട്ടിലോട്ട് പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞു അവന് എഴുന്നേറ്റ് നടന്ന് മുപ്പത്തെട്ട് വർഷം കിടക്കയിൽ കിടന്ന മനുഷ്യൻ പിന്നീട് യേശു അവനെ ദേവാദത്തിൽ തെച്ച് കണ്ടപ്പോ പറഞ്ഞു ഇനി പാപം ചെയ്യരുത് അവന്റെ രോഗം പാപത്തിന്റെ ഫലമായിരുന്നു അപ്പൊ യേശു എന്ത് ചെയ്തു അവന്റെ പാപം മോചിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ അവൻ സൗഖ്യമായി തീർന്നു പാപം മോചിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവ് യേശുവിനുണ്ടായിരുന്നു മരിച്ചല ഉയർത്താനുള്ള കഴിവ് യേശുവിനുണ്ടായിരുന്നു രോഗികൾക്ക് സൗഖ്യം കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവ് യേശുവിനുണ്ടായിരുന്നു സകല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം നൽകുവാനുള്ള കഴിവ് യേശുവിനുണ്ടായിരുന്നു യേശു പറഞ്ഞു എന്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നേച്ചു പോകുകയാണ് അത് ലോകം തരുന്നത് പോലെയല്ല സമാധാനം നൽകാൻ കഴിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ അള്ളാഹു ആട്ടെ ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലായിട്ട് മുഹമ്മദിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്ക അള്ളാഹു മാത്രാണോ ഇന്ന അള്ളാഹു മലായിക്കത്തു അള്ളാഹുവും അള്ളാഹുവിന്റെ മലായിക്കത്തിയും കോടിക്കണക്കിനുണ്ടെന്നല്ലേ പറയുന്നത് അതിന്റെ പുറമെ യാഹയ്യുവല്ലതീനാമനോ സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യണം 
എത്ര കോടി ജനങ്ങളുണ്ട് കേരള ഇന്ത്യയിൽ ലോകത്തില് മൊത്തത്തില് ഓരോ വ്യക്തിയും നിസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചു പ്രാവശ്യമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഈ മുഹമ്മദിന് വേണ്ടി കോടാന കോടി ജനങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സത്യവിശ്വാസികളെ ശാന്തിയും സമാധാനം ഉണ്ടാകാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുഹമ്മദിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പി ശാന്തിയില്ല സമാധാനമില്ല അങ്ങനെ ഇല്ലാത്തത് അത്രമാത്രം പാവം ചെയ്ത് പാവം ചെയ്ത് പാവം ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെയാ സമാധാനം ഉണ്ടാകുക ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലായി അള്ളാഹുവും മലായിക്ക തീങ്ങളും കോടാന കോടി വിശ്വാസികളും മുഹമ്മദിന് വേണ്ടി ഇന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക മരിച്ചു കിടക്കുന്നതിന് മുഹമ്മദിന് വേണ്ടി എന്നിട്ട് ശാന്തി കിട്ടിയോ സമാധാനം കിട്ടിയോ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടാ പാപമോചനം നൽകുവാൻ ഈ അള്ളാഹുവിനോ ഒന്നും തന്നെ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അള്ളാഹു ദൈവമായിരുന്നെങ്കിൽ മുഹമ്മദിന് പാപമോചനം കൊടുക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു അള്ളാഹു ദൈവമായിരുന്നെങ്കിൽ മുഹമ്മദിനെ പ്രവാചകനാക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു അള്ളാഹു ദൈവമായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു സകേല മനുഷ്യന്റെ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കാനായിട്ട് കഴിയുമായിരുന്നു യേശു ചെയ്തതുപോലെ ഇതൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ അള്ളാഹുവിനും മുഹമ്മദിനും കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യനെ കൊന്നുകൂട്ടുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭീകര സംഘടനയാണ് ഒരു ഭീകര മതമാണ് അതിനകത്ത് സത്യമില്ല നീതിയില്ല ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു മതം അത് കുറുവാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് അല്ല കുറുവാൻ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി ഒന്നും പഠിപ്പിക്കുകയില്ല സാധാരണക്കാരന് അർത്ഥം മനസ്സിലാകുകയില്ല ഇന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ശതമാനം ജനങ്ങൾക്കും അറബി ഓതാൻ അറിയാം എന്നുള്ളതല്ലാതെ വായിക്കാൻ അറിയാം എന്നുള്ളതല്ലാതെ കാണാതെ പഠിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല ഞങ്ങളൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ അങ്ങനെയാ കുറുവാൻ പഠിച്ചത് ഓതാൻ അറിയാം വായിക്കാൻ അറിയാം പക്ഷെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല അർത്ഥം അറിയുകയാണെങ്കിൽ ഡിഗ്രിക്ക് മേലെ പോണം എങ്കിലേ മാത്രമേ അറബി അറിയുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭീകരമായ ഒരു സംഘടനയാണ് ദൈവത്താൽ സർവശക്തനായ അല്ലെങ്കിൽ സിഷ്ടാവായ ദൈവത്താൽ ഗുരുവായതായ ഒരു മതമല്ല ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ ഒരു വ്യക്തിപരമായ ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു മതമാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനും ദൈവവുമായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിപരമായ ബന്ധമില്ല എന്നാൽ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ബന്ധമാണ് മനസ്സിലായോ തിരിച്ചറിയുന്ന പ്രായത്തിൽ ദൈവം ആരാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനായി അതാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിൽ ആകുന്നവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാണ് മനസ്സിലായോ ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനായിട്ട് വിഫേസ ലേഖനം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് സ്വഭാവമുള്ള വ്യക്തികൾ പഴയ സ്വഭാവവും മറ്റൊരു പുതിയ സ്വഭാവവും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പഴയ സ്വഭാവം പാപത്തിനെ അടിമപ്പെട്ട് ജീവിച്ചതായി ഒരു സ്വഭാവം അതിൽ നിന്ന് യേശു ഉള്ളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവന്റെ ഹൃദയം പാപമെല്ലാം കഴുകി ദൈവം ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം ഈ അനുഭവം ഇസ്ലാമിൽ കാണാൻ പറ്റുകയില്ല അപ്പൊ ഇസ്ലാം അല്ല ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടു ഒരു ദൈവമല്ല അള്ളാഹുവിനും അതുപോലെ തന്നെ പിശാസിനും ഒരേ സ്വഭാവമാണെന്ന് ഖുർഹാനിൽ തന്നെ പല ഭാഗങ്ങളിലും നമുക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം എന്താണെന്ന് ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഓരോ വ്യക്തിയും വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കി നമ്മളെ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവക്ക് അവരോട് രക്ഷയുടെ സന്ദേശം അറിയിക്കാനുള്ള കടമ തമ്പുരോൻ നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ബോധ്യം ആ വെളിച്ചം ആ വെളിപ്പാട് നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് ശുദ്ധ പത്രോസ് പറയുന്ന അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് വിളിച്ചവന്റെ സൽഗുണങ്ങളെ ഘോഷിപ്പാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട രാജകീയ പുരോഹിത വർഗമാണ് ഓരോ ക്രൈസ്തവനും അപ്പൊ അവന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വന്നവന്റെ സൽഗുണങ്ങളെ ഘോഷിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിൽ സത്യം മനസ്സിലാക്കി ഇസ്ലാം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഖുർആാൻ എവിടുന്നാണ് മനസ്സിലാക്കി അള്ളാഹു ആരാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സത്യസുവിശേഷം ഓരോ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളോടും പറയുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് 
ഓരോ ക്രൈസ്തവരും അല്ലെങ്കിൽ ഈശോ യേശുവിനെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിച്ചതായ ഓരോ വ്യക്തിയും എന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ നമുക്കിടയായി തീരണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നിത്യതയിൽ കർത്താവ് വരുമ്പോൾ കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ കാഹളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളും കാണപ്പെടുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണപ്പെടാനായിട്ട് പറ്റുകയില്ല അതുകൊണ്ട് സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഓരോ വ്യക്തികളോടും വിശേഷം പറയുവാൻ നമുക്കിടയാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കുകയും ആശീർവദിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ ആമേ